ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته রিয়াজ ইসলাম ভাই ইন্ডিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন কিভাবে বাচ্চাদের মধ্য দিন ও ইমানের বীজ বপন করা যায় আমি কি জি ভাই খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে প্রত্যেকটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন শিশুগুলো ইসলামের ফিতরাতের উপর ইসলামের স্বভাবের উপর অর্থাৎ ইসলাম নেই সে জন্মগ্রহণ করে ইসলামের স্বভাবের উপরই তার জন্ম হয় এখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তখন এই বাচ্চার মা বাবা তাকে ইহুদি বানায় নাসারা বানায় খ্রিস্টান বানায় অগ্নিপূজক বানায় হ্যাঁ ছবি মূর্তি তৈরি করা শিখে তো মূর্তি পূজা করতে শেখায় এটা বাবা মার মধ্যে কিন্তু শিশুর কোনো দোষ নেই শিশু সে ইসলামের ফিতরাত স্বভাবের উপরই জন্মগ্রহণ করে তার বাবা মায় তাকে খ্রিস্টান বানায় অগ্নিপূজক বানায় মুর্শেক বানায় কাফের বানায় এজন্য শিশুদের ভিতরে এই কোরআন এবং সন্না দিন দিনের বীজ বপন করতে চাইলে তাকে ছোট থেকেই আপনাকে দিনের লাইনে পড়াতে হবে তাকে কোরআনের হাফেজ বানাতে হবে তিরিশ পাড়া কোরআনের হাফেজ বানানোর পরেই আপনাকে তাকে কৌমিতে দিতে হবে কমি মাদ্রাসায় তো সৈয়া কিতা সম্পন্ন কমি মাদ্রাসায় দিতে হবে তো সেখানে পড়াশোনা করলে ইনসার ভিতরে দিনের আমল দিনের যে জজবা এটা পয়দা হবে তার ভিতরে প্রবেশ করবে এজন্য ছোট থেকে শিশুকে কোরআন হাদিসের কথা কোরআন হাদিসের বাণী এগুলা বলতে হবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে তাকে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে এজন্য আমরা অনেকেই ছোট ছোট বাচ্চা মিডিয়াম স্কুলে দিচ্ছি কেজি স্কুলে দিচ্ছি কিন্টার গার্ডেন স্কুলগুলোতে দিচ্ছি যার ফলে ছোট থেকে সে দিন থেকে বিমুখ আর প্রথম শিক্ষায় আল্লাহ তালা একশো চোদ্দটা সোরার ভিতরে সর্বপ্রথম সোরা নাজিল করলেন সোরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত আর আল্লাহ প্রথম আয়াতটাই বললেন ই করা বিসমি রব্বিকাল্লা জি খলাক পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তো আল্লাহ সর্বপ্রথম পড়তেই বললেন তাহলে এই পড়াটা হবে আল্লাহ বা আল্লাহ রাসুলের জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য জান্নাত অর্জন করার জন্য এবং নিজেকে সংশোধন করার জন্য কিভাবে আপনি জাহান্নাম থেকে বাঁচবেন কিভাবে জান্নাত মুখে হওয়া যায় এর জন্য শিশুদেরকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ছোট থেকেই আল্লাহর ভয় দেখা প্রবেশ করানো জাহান্নামের কথা জান্নাতের কথা কবর আজাবের কথা এবং আল্লাহ মাল্লাহ রাসুলের কথাগুলো রাসুল্লাহ সাল্লামের ছন্নাতগুলো ছোট থেকে তার ভিতরে প্রবেশ করানোর জন্য এই জন্য দিনের শিক্ষা তাকে আগে দেওয়া এই জন্য অনুরোধ থাকবে সকল দিনই ভাই বোনদের প্রতি আমাদের যে আসুন আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আমরা দিনের শিক্ষা দিই রাসুল্লাহ সাল্লাম কেন বলছেন যে যখন সন্তান তোমার সন্তানের বয়স সাত তখন তুমি তাকে নামাজের কলা কল কৌশলগুলো তখন তুমি তাকে নামাজের জন্য বলো সলাতের জন্য বলো যখন দশ তখন তার বিছানা আলাদা করে দাও যখন বয়স দশ থেকে পনেরো হবে তখন অর্থাৎ তিন বছর আপনার কর্মসূচি সাত থেকে দশ এই তিন বছর আপনাকে শুধু বোঝাতে হবে যে আব্বু সোনা হ্যাঁ যে বাবা সলাত আদায় করো সলাত আদায় করো হ্যাঁ সলাত পড়ো এইভাবে সলাত পড়ো এগুলো আপনাকে শেখাতে হবে তিন বছর যখন বছর দশ তখন বিষ্ণ আলাদা করে দিতে হবে এবং যদি সলাত না পড়তে চায় তাহলে তাকে প্রহার করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছে তাহলে তাকে মারপিট করো আঘাত করো প্রহার করতে বলছেন যদি বছর পনেরো হয় তারপর ছড়াত পড়ো না তাহলে তাকে বাড়ি থেকে ত্যাগ করতে বলছেন তো এই জন্য কত গুরুত্ব তাহলে বোঝা যাচ্ছে বাচ্চাদেরকে ছোট থেকে যদি সলাতের জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করি আমরা যদি সলাতের জন্য বাচ্চাকে বলি তাহলে অবশ্যই সে ইনশাল্লাহ দিনে লাইনে আসবে এই জন্য এই শিশুদের ভিতরে দিন এবং ইমানের বীজ যদি আপনি বমন করতে চান তাহলে তাকে ছোট থেকে কোরআন হাদিসের শিক্ষা দেন কোরআন শেখান হাদিস শেখান তাকে কোরআনের জন্য হাফেজ বানান 
এবং কৌমি মাদ্রাসায় তাকে পড়াশোনার জন্য সুযোগ করে দেন ইনশাল্লাহ সে অবশ্যই এই শিশু যদি হাফেজ তিরিশ পাড়া কোরআনের হাফেজ হতে পারে এবং কৌমি মাদ্রাসা যদি পড়তে পারে তাহলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ এই শিশু অবশ্যই দিনদার পরহেজগার একজন বড় দিনের দায়ী এবং আলম হতে পারবে আশা করি বিষয়গুলো বুঝেছেন আসসালাম